அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எசன்டிசிட்டி எசன்டிசிட்டினா என்ன அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து எலிப்ஸ் சர்க்கிள் ஹைப்பர்போலா பரபோலா அதெல்லாம் எப்படி வரையலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எலிப்ஸ் எப்படி வரையத்துன்னு பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஹரிசண்டில் ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் இந்த லைனில் வி ஒன் பி டூ இந்த லைனோட எஜ்ஜெட்ஸ் அதாவது இந்த லைனோட ரெண்டு முனையும் வி ஒன் பி டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த வி ஒன் பி டூ தான் நம்ம எலிப்ஸோட வெர்டிசஸ் ஹரிசண்டல் வெர்டிசஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த வி ஒன் பி டூவை டிவைட் பண்ணி சென்டர் பாயிண்ட்டை சீன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இதை வச்சு சர்க்கிள் வரைகிறோம்னா வி ஒன் சி அதுதான் வந்து அந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸாக இருக்கும் ஆனால் இதை வச்சு நம்ம எலிப்ஸ் வரையணும்னா ஒரு சென்டர் பாயிண்ட்டை வச்சு வரைய மாட்டோம் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் சொல்லுவோம் ரெண்டு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் இருக்கும் எல்லா எலிப்ஸ்க்குமே ரெண்டு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் எங்கே இருக்கும்னா சென்டரில் வந்து தள்ளி இருக்கும் சென்டர்லேயே ரெண்டு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் சர்க்கிள் சொல்லுவோம் சென்டரில் இருந்து அந்த ரெண்டு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் தள்ளி இருக்கணும் அதாவது சென்டரில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லெஃப்ட் சைட் தள்ளி இருக்குதுன்னா அந்த இந்த சேம் வே செகண்ட் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் வந்து சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ரைட் சைடில் அதாவது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் சேம் டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தள்ளி இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கிட்டேன் சென்டர் பாயிண்ட் சீன் எடுத்துக்கிட்டு சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடில் எஃப் ஒன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதே டிஸ்டன்ஸை ரைட் சைடில் எஃப் டூன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ ஒரு இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காருனா ஒரு லைன் போட்டுக்கிட்டேன் வி ஒன் வி டூ பிட்டஸ் போட்டுக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட் சென்டர் பாயிண்ட் சீன் எடுத்துக்கிட்டேன் எஃப் ஒன் எஃப் டூ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை வச்சு பி எடுத்து பென்சில் ஒரு அதாவது ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டேன் அந்த பாயிண்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும்னா எஃப் ஒன் பி ப்ளஸ் எஃப் டூ பி இந்த ரெண்டு லெங்கி ஆட் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன வரணும்னா வி வி ஒன் அதாவது இந்த என்டையர் ஹைசாண்டல் லைனோட லென்த் வரணும் ஸோ இந்த பி இந்த பென்சில் நான் என் எவ்வளோ எப்படி மூவ் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து எஃப் ஒன் பி ப்ளஸ் எஃப் டூ பி அது எப்பவுமே வந்து வி ஒன் வி டூ டிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருக்கு இதுதான் வந்து எலிப்ஸோட வெரி பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது எஃப் ஒன் பி ப்ளஸ் எஃப் டூ பி இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் வி டூ ஸோ அதே மாதிரி தான் சி எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ சி சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு ஃபோக்கஸ்க்கு எவ்வளோ லென்த் இருக்கோ அதே லென்த் தான் சென்டர் பாயிண்ட்ல இன்னொரு லென்த் இன் பாயிண்ட்டுக்கு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எப்படி வந்து சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் ரெண்டு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டும் சேம் லென்த்தாக இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் டூ வெட்டிசஸுக்கும் சேம் லென்த்தாக இருக்கணும் இதுவும் வந்து எலிப்ஸோட ஒரு பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஸோ இந்த பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு எலிப்ஸ் வரைகிறோம் எப்படி வரையிறோம்னா இந்த இந்த வீட்டில் காமிக்கிற மாதிரி நம்ம இப்படி போடலாம் ஒரு த்ரெட்டில் பென்சிலை கட்டிட்டு சுற்றி விட்டோம்னா அது வந்து எலிப்ஸ் மாதிரி நம்ம ஃபார்ம் பண்ண முடியும் நான் ஹைசாண்டலாக இருந்த லைனை பேஸ் பண்ணி இப்போ எலிப்ஸ் வரைஞ்சிட்டேன் இந்த ஹரிசண்டல் லைன் தான் வெர்டிக்கல் லைனோட பெருசாக இருக்கும் அதனால் இந்த ஹரிசண்டல் லைன் தான் நான் மேஜர் எக்ஸஸ் எடுத்துக்கிறேன் வெர்டிக்கல் லைனை மைனர் எக்ஸஸ் எடுத்துக்கிறேன் சப்போஸ் வெர்டிக்கல் லைன் பெருசாக இருந்து ஹரிசண்டல் லைன் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து வெர்டிக்கல் லைன் தான் மேஜர் எக்ஸஸ் ஹரிசண்டல் லைன் மைனர் எக்ஸஸ் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஹரிசண்டல் லைனை வந்து மேஜர் எக்ஸஸ் எடுத்துக்கிறேன் வெர்டிக்கல் லைனை மைனர் எக்ஸஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ வெர்டிக்கல் லைனில் வி ஒன் விட்டுன்னு பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வந்து எப்போவுமே ஒரு எலிப்ஸுக்கு ஃபோர் விட்டிசஸ் இருக்கும் அதாவது நான்கு முனைகள் V1, V2, ஒன் பி டூ அதாவது ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் எங்கே கட் பண்ணதோ அதை வி ஒன் வி டூ வெர்டிக்கலாக எங்கே கட் பண்ணதோ அதை வி த்ரீ வி ஃபோர் ஆர் ஃபோர் வெர்டிசஸ் ஸோ நம்ம எலிப்ஸ் வரையும் போதே வந்து நம்ம பார்த்தோம் என்னென்னா ஆல்வேஸ் எஃப் ஒன் பி ப்ளஸ் எஃப் டூ பி ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு வி வி டூ அப்படின்னு பார்த்தோம் ஜஸ்ட் இந்த நம்பரை வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் சப்போஸ் வி ஒன் வி டூ வந்து ஃபைவ் யூனிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எஃப் ஒன் பி டூ யூனிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி எஃப் டூ பி வந்து த்ரீ யூனிட்ஸ் தான் இருக்க முடியும் அதே மாதிரி நான் கீழே ரெண்டு லைன் வரைகிறேன் எஃப் ஒன்லேருந்து வி த்ரீக்கு அதே மாதிரி எஃப் டூலேருந்து வி த்ரீக்கு ஒரு லைன் வரைகிறேன் இப்போஸ் எஃப் ஒன் வி த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எஃப் டூ வி த்ரீயும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் தான் இருக்க முடியும் இப்போ எலிப்ஸோட வெரி பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி கொஞ்சம் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எசன்ட்ரிசிட்டி எசன்ட்ரிசிட்டினா என்னென்னா ரெண்டு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் டிவைட
இப்ப எலிப்ஸ எப்படி சர்க்கிளா மாத்தலாம்னு பாக்கலாம் வெர்டிசஸோட லெங்க மாத்தாம அதாவது v1 v2 ஓட லெங்க மாத்தாம ஃபோக்கஸ் பாயிண்டோட மீன் f1 f2 ஓட லெங்க குறைச்சிட்டே வந்தனா அட் சர்ட்டன் பாயிண்ட் ரெண்டுமே வந்து c ல ரீச் ஆகும் f1 f2 ஓட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோ ஆயிடும் f1 f2 டிஸ்டன்ஸ் எப்ப ஜீரோ ஆகுதோ அப்ப எலிப்ஸ் வந்து சர்க்கிளா மாறிடும் f1 f2 0 பை v1 v2 ன்றதுனால e ஓட வேல்யூ ஜீரோ ஆயிடுது ஸோ ஒரு சர்க்கிளோட எசென்ட்ரிசிட்டி ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த பிளேஸ்லேருந்து நான் வந்து ரெண்டு விதமாக வந்து என்னால் எலிப்ஸை ட்ரா பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு விதம் என்னென்னா வி ஒன் வி டூ இந்த லெங்கத்தை மாற்றாமல் எஃப் ஒன் எஃப் டூ இந்த லெங்கத்தை மட்டும் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரேன் எஃப் ஒன் எஃப் டூ லெங்கத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும்னா இஓட வேலை இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் அதாவது எசென்டிசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ இப்போ வந்து அது ஒன்று ஆகுதோ அதாவது எஃப் ஒன் எஃப் டூ ஈக்வல் டு வி ஒன் வி டூன்னு எப்போ வருதோ அது வரைக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எலிப்ஸாக தான் இருக்கும் இஓட வேல்யூ ஜீரோவுக்கு மேலே லெஸ் தென் ஒன் இருக்கிற வரைக்கும் அது எலிப்ஸாக இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து லைக் ஸ்டெயிட் லைன் மாதிரி இருக்கும் சப்போஸ் நான் வந்து இப்போ இன்னமும் ஃபோக்கஸ் லென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் என்ன ஆகும்னா ஃபோக்கஸ் வந்து வி ஒன் வி டூ தாண்டி போயிடும் அப்படி தாண்டி போச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா எலிப்ஸ் வந்து ஒரு பேராபோலவாக மாறிடும் ஸோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் வந்து வெட்டிஸ் தாண்டி போகிறதுனால இது பேராபோலவ் ஆகிடுது இப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம ரெண்டு வெட்டஸ் பாயிண்டோட டிஸ்டன்ஸை விட ரெண்டு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால எலிப்ஸ் பேராபோலவாக மாறிடும் ரேஷியோ வந்து கிரேட்டர் தான் ஒன்றும் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு நான் இன்னமும் வந்து ஃபோக்கஸோட லெங்கத்தை இது பண்ணி போயிட்டு இருந்தேன்னா அது என்ன ஆகும்னா கிரேட்டர் தான் டூ ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த பேராபோலா வந்து ஹைப்பர்போலவாக ஆகிடும் அசென்டிசிட்டியை இன்ஃபினிட் லென்த்துக்கு கொண்டு போகணும்னா என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு வந்து ஹைப்பர்போலாவும் தெரியாமல் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் மாதிரி தான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ப்ளூ கலர் லைனை வந்து விசிபிள் ஏரியான்னு வச்சுக்கோங்க அதை தாண்டி போகிறது இன்விசிபிள் ஏரியான்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ப்ளூ கலர் லைனில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் லைன் ஓவர்லாப் ஆகிருக்கு அதாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஏரியாவில் வந்து லைனாக தெரியும் ஆனால் இன்ஃபினைட்டில் வந்து அது வந்து ரெண்டு லைனாக பிரிஞ்சு போகும் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஏரியாவில் மட்டும் லைனாக இருக்கிறதுனால எசென்டிசிட்டி இன்ஃபினிட்டில் இருக்கும் போது நமக்கு ஒரு ஸ்டைட்டில் என்ன கிடைக்கும் ஹைப்பர்போலாக கிடைக்காது இது வரைக்கும் நம்ம எப்படி பார்த்தோம்னா வெட்டக்ஸை மாற்றாமல் ஃபோக்கலோட லென்த்தை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது எப்படி வந்து ஒரு சர்க்கிள் எலிப்ஸை மாறி எலிப்ஸ்லேருந்து பிரபலா மாறி பிரபலாவிலேருந்து ஹைப்பர்போலா மாறிச்சுன்னு பார்த்தோம் இந்த சேம் வே இப்போ ஃபோக்கஸ் டிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் வெட்டக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம எப்படின்னா நான் வந்து என்னோட எலிப்ஸுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் இந்த லைனோட நேம் என்னென்னா டேரக்டக்ஸ் எலிப்ஸோட சுற்றுப்பாதையிலேருந்து ஒரு பீன்னு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் அந்த பீயோட பாயிண்ட்லேருந்து பர்பண்டிகுலராக வந்து டேரக்டக்ஸில் ஒரு லைன் போடுறேன் அது அந்த பாயிண்ட்டு நான் ஓன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஓபின்றது என்னென்னா டேரக்டக்ஸ்லேருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் டிச் இஸ் எலிப்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த எஃப் ஒன் பி பை ஓபி இதுதான் வந்து என்னோடய எசென்ட்ரிசிட்டி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எசென்ட்ரிசிட்டி என்னென்னா ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை வெட்டஸோட டிஸ்டன்ஸ் ஆனால் இது என்னென்னா பீலிருந்து அதாவது எலிப்ஸோட ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம ஒரு ஃபோக்கஸ்க்கு போட்ட லைன் டிவைடட் பை அந்த சேம் பாயிண்ட்லேருந்து டேரக்டர்ஸ்க்கு போகிற பர்பண்டிகுலர் லைன் இதுதான் வந்து இப்போ நம்ம வரைய எலிப்ஸ்க்கு அசென்ட்ரிசிட்டி என்னோடய ஈயோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் ஒன் லெஸ் தென் ஒன்னாக இருக்கிற வரைக்கும் என்னோடய இமேஜ் வந்து லிப்ஸாக தான் இருக்கும் சப்போஸ் என்னோடய இயோட வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு ஒன் ஆகிடுச்சுன்னா அதாவது எஃப் ஒன் எஃப்பியும் ஓபியும் சேம் ஆகிடுச்சுன்னா என்னோடய எலிப்ஸ் வந்து பேராபோலாவாக மாறிடும் இயோட வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஒன் ஆகிடுச்சுன்னா பேராபோலா வந்து ஹைப்பரபோலாவாக மாறிடும் இந்த மெத்தட்லேயும் இயோட வேல்யூ வந்து இன்ஃபினிட்டி போச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து லைன் தான் கிடைக்கும் இப்போ சர்க்கிள் எலிப்ஸ் பேராபோலா ஹைப்பர்போலா இதை வந்து எப்படி ட்ரா பண்ணுறது இல்லை இதை இதுக்கோட எசென்டிசிட்டி எப்படி ட்ரைவ் பண்ணுறது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்றது என்னென்னா ஒரு எலிப்ஸை ஹைசனில் கட் பண்ணி அது சென்டர்லேருந்து வெட்டக்ஸுக்கு போகிறது தான் ஏ அதே மாதிரி பி என்று என்னென்னா ஒரு எலிப்ஸை வெட்டிக்கலாக கட் பண்ணி அதில் சென்டர்லேருந்து ஒன் ஆஃப் த வெட்டக்ஸுக்கு போகிறது தான் பி இந்த எலிப்ஸுக்கு ஏ என்றது பி என்று தெரியும் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு எசென்டி
ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் எசன்ட்ரிசிட்டி எப்படி அக்கில் பங்கு பார்த்தோம் இந்த வீடியோ பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ சிஎஸ்ஓ